హలో ఎవ్రీబడి దిస్ ఈజ్ మాధవి ఫ్రమ్ ధవి క్రియేషన్స్ టుడే ఫ్యాబ్రిక్ మీద తాంజూర్ పెయింటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము నార్మల్గా తాంజూర్ పెయింటింగ్కి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది కార్డ్ బోర్డ్ మీద క్లే పేస్ట్ గోల్డ్ లీఫ్ అని యూజ్ చేసి చేస్తారు కానీ ఫ్యాబ్రిక్ మీద అంత ప్రాసెస్ ఉండదు ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్కి యూజ్ చేసే నార్మల్ పెయింట్సే దీనిలో కూడా యూజ్ చేస్తాము అన్ని పెయింట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మెయిన్గా ఇందులో పర్ల్ మెటాలిక్ గోల్డ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ గోల్డ్ ఎఫెక్ట్ చూపించడం కోసము దాంతోపాటుగా ఇది గోల్డ్ అవుట్ లైనర్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎంబోజ్డ్ లుక్ కావడం కోసం ఇది త్రీ డీ అవుట్ లైనర్ ఇది ఇందులో చాలా కలర్స్ ఉంటాయి త్రీ డీ అవుట్ లైనర్లో కూడా కానీ మనము మెయిన్గా గోల్డ్ కలర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ స్టోన్స్ తాంజూర్ పెయింటింగ్లో జ్యువెలరీకి స్టోన్స్ యూజ్ చేస్తారు సేమ్ మనము అవే స్టోన్స్ని ఈ పెయింటింగ్కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి తాంజూర్ పెయింటింగ్కి యూజ్ చేసే స్టోన్స్ ఇవి కాస్త లావుగా ఉండి ఎక్కువ షైన్ లేకుండా ఉంటాయి సేమ్ జ్యువెలరీ లాగానే మనకి కనపడతాయి ఇవి సో ఇవి కాకుండా కూడా నార్మల్గా దొరికే కుందన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి నార్మల్గా కొంచెం షైనీగా ఉండి ఫ్లాట్గా ఉంటాయి కాస్త చూడండి వీటి రెండింటికి ఏమి ఎక్కువగా తేడా ఏమీ ఉండదు రెండు యూజ్ చేయొచ్చు ఏది అవైలబుల్లో ఉంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి రౌండ్ కుందన్స్ అండ్ రౌండ్ స్టోన్స్ ఇవి ఇప్పుడు ఇవి స్క్వేర్వి సో ఇలా స్క్వేర్ వీ కూడా మనం తాంజూర్ పెయింటింగ్లో చూస్తూ ఉంటాము అవసరమైతే ఇవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సినట్టుగా ఇవి నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ ఈ స్టోన్స్ని స్టిక్ చేయడం కోసము గ్లూ కానీ త్రీ డీ అవుట్ లైనర్ని కానీ యూజ్ చేయాలి ఇది మల్టీ ఫంక్షన్ గ్లూ అండ్ ఇది ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఇది రెండు యూజ్ చేయొచ్చు కానీ లాంగ్ లాస్టింగ్ అండ్ డ్యూరబుల్ కోసం అని ఇది యూజ్ చేస్తాను సో ఇవి మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఇది వన్ మీటర్ రా సిల్క్ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయబోయే పెయింటింగ్ కోసం సో తాంజూర్ పెయింటింగ్ స్టైల్ బ్లౌజ్ పెయింటింగ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది డిజైన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది సో ఇది వన్ మీటర్ క్లాత్ని కార్నర్ సైడ్ అంటే బొద్దు అంటారు కదా సో ఇది లాక్ సైడ్లో తీసుకొని హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ ప్రెస్ చేసేసి ఒక చిన్న మార్క్ లాగా చేసేసుకొని మన వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి సో నార్మల్గా ప్రతి బ్లౌజ్కి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ బ్యాక్ సైడ్ లెంత్ పెట్టుకోవాలి ఇది నా డిజైన్ ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉంది ఇది బార్డర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఒక వన్ ఇంచ్ స్టిచ్చింగ్కి వదిలేసి సెట్ చేశాను ఇక్కడ వైట్ కార్బన్ పేపర్ యూజ్ చేస్తున్నా సో కార్బన్ పేపర్కి ట్రేసింగ్ పేపర్కి మధ్యలో ఒక వైట్ పేపర్ యూజ్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఎందుకు అంటే డిజైన్ క్లియర్గా కనబడటం కోసం మాత్రమే అండ్ పే క్లాత్ మీద మనము ట్రేసింగ్ చేసి ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి అది చిరగకుండా ఉండడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు గట్టిగా కొంచెం ప్రెస్ చేసేసి మనం డ్రాయింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా సో ఇక్కడ బార్డర్ ట్వంటీ ఇంచెస్ కావాలి కాబట్టి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రేసింగ్ పేపర్ మీద డిజైన్ తీసుకున్నప్పుడు కార్బన్ పేపర్కి ట్రేసింగ్ పేపర్కి మధ్యలో వైట్ పేపర్ పెట్టాలి అదే డైరెక్ట్గా మనం వైట్ పేపర్ మీద డిజైన్ గీసినప్పుడు వైట్ ఇంకొక వైట్ పేపర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వైట్ పేపర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ డిజైన్ క్లియర్గా కనపడడం కోసం అండ్ పేపర్ చిరగకుండా ఉండడం కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు బ్లౌజ్ హ్యాండ్స్ కోసము బ్యాక్ సైడ్ దానికంటే కాస్త చిన్నగా గీసుకున్నాను హ్యాండ్స్ కోసము క్లాత్కి అదర్ సైడ్ 
హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ హాఫ్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఇలా మన వైపుకి టర్న్ చేసుకొని మిడిల్లో మార్క్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ ఇలా ఒక వన్ ఇంచ్ కింద స్టిచ్చింగ్కి వదిలేసి డిజైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ హ్యాండ్కి నార్మల్గా డ్రా చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్కి ట్రేసింగ్ పేపర్ని రివర్స్ చేసేసి డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు రింగ్ ఫిక్స్ చేసేసుకొని పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ట్రిపుల్ జీరో నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అండ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెయింట్ని తీసుకొని పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి జస్ట్ ఫిల్లింగ్ కోసమని ఇక్కడ నేను టూ నెంబర్ రౌండ్ బ్రష్ తీసుకున్నాను క్రిమ్సన్ రెడ్తో షేడింగ్ ఇస్తున్నాను రెడ్ కలర్ని బార్డర్ లైన్స్కి వేసుకొని అవుట్లైన్స్ లాగా వేసుకొని వైట్తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది పర్ల్ మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ ఇది సో ఎక్కడైతే మనకి ఎంబోజ్డ్ వర్షన్ కావాలో అక్కడ మొత్తం ఫస్ట్గా బేస్ కోట్ లాగా మనము ఈ పర్ల్ మెటాలిక్ గోల్డ్ని పెయింట్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ డీ అవుట్ లైనర్ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాము
ఇప్పుడు మనం స్టోన్ స్టిక్ చేసుకున్నాము అయితే ఇది పూర్తిగా అంత డ్రై అయ్యాక ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ పట్టింది నాకు డ్రై అవ్వడానికి సో టోటల్గా డ్రై అయ్యాక స్టోన్స్ స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు కింద బార్డర్ని పెయింట్ చేసుకోవడం కోసం రింగ్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి నేను ఒక కార్డ్బోర్డ్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఎనీ కార్డ్బోర్డ్ అండ్ దిస్ క్లిప్స్ ఇవి ఈ క్లిప్స్ పెట్టేసి మనం స్ట్రెచ్ చేసుకొని నీట్గా పెయింట్ చేసుకుంటే రింగిల్స్ లేకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను స్టోన్ స్టిక్ చేయడం కోసం మల్టీ ఫంక్షన్ గ్లూని యూజ్ చేశాను అండ్ నార్మల్ స్టోన్స్ని ఇక్కడ స్టిక్ చేస్తున్నాను సో అంత డ్రై అయిపోయాక రెడ్ అండ్ గ్రీన్తో ఇలా ఫైనల్ టచెస్ ఇస్తున్నాను సో సేమ్ ఇలాగే హ్యాండ్స్కి కూడా పెయింటింగ్ చేసుకోవాలి టూ హ్యాండ్స్కి అండ్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి బ్యూటిఫుల్ తాండ్యూ స్టైల్ పెయింటింగ్ని బ్లౌజ్ మీద ఇలా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ